Ora, em abril vai ouvir-nos falar muito a nós, mas também certamente vai perceber que há no país alguns sítios que estão a fazer rastreios à saúde dos nossos pés. Este é o tema até ao final do nosso programa, portanto, se quiser juntar-se à nossa conversa, esclarecer as suas dúvidas, questionar o doutor sobre a saúde dos seus pés, enviando fotografias, por exemplo, que às vezes são uma mais-valia, às vezes, não, são, são na maior parte das vezes uma mais-valia para quem aqui tem que manusear a, a, a informação, Portanto, junte-se a nós, ligue ou envie e-mail 225-083-204, consultório.portocanal.pt. Portanto, participe enquanto nós vamos aqui explorando o assunto. O meu convidado é o Dr. Manuel Portela, ele que é podologista e presidente da Associação Portuguesa de Podologia. Está bem disposto, Sr. Doutor? Obrigado. Como está? <risos> Muito bem, obrigada. Viu que sou uma aluna bem comportada, chamou-me logo a atenção no intervalo, não foi? Foi um gesto <risos> é, educativo. É, e ninguém de facto, viu. É, ninguém viu. Eu fui trocar é, de sapatinho no intervalo quando estou assim com o estileto alto. É verdade. É, de facto, o calçado é, que serve para proteger os nossos pés, Sim. na verdade, muitas vezes é um fator de agressão. Uhum. É, mas é importante sabermos que tempo, em que local, em que circunstância. Claro. Porque é, é muito importante nós percebermos que o calçado que é fundamental... Por vezes existem calçado que, apesar de ter um determinado tipo de forma, nomeadamente em termos de altura e em uhum. termos de largura, que não é muito conveniente, mas se não for utilizado uh, em demasia, claro. em determinados momentos, uh, não será com certeza isso. E num momento de gravidez? Colocar problemas nos pés. No momento de gravidez, de facto, <risos> Dá jeito de ter um calçado é importante mais ter um calçado mais estável, claro. porque é um calçado mais seguro. E porque também o próprio desenvolvimento da mulher e da grávida vai modificando, do claro. ponto de vista de postura, do ponto de vista de sente gravidade, e é sempre importante mantermos uma base é de sustentação. É. Eu senti, há pouco tempo é que reparei que, que de facto a pessoa fica, fica diferente. Fica diferente. Portanto, nós vamos, portanto, a barriga da grávida vai crescendo, uhum. vai, vai aumentando uma hiperlordose. Portanto, há uma Mordoso, ligeira, que é aquela curvatura assim nas costas, Nós, para o grávida, para compensar, vai fazendo um movimento de posteriorização, para se equilibrar. Ficamos mais altivos. Aumenta <risos> ligeiramente a base de sustentação, afasta ligeiramente os pés. E, portanto, há, de facto, uma diferença em termos Sim. de postura e em termos de marcha. Da, da grávida. Mas não só. Pessoas mais velhas que já têm alguns desequilíbrios, às vezes sentem mesmo um desequilíbrio muito grande. Até... Há pessoas que têm medo de sair de casa com, com esse desequilíbrio. É essencial fazerem um estudo, que, que agora até está a ser gratuito, é não é? durante este mês, fazerem um estudo à saúde do seu pé, ver se estão equilibradas, se não estão equilibradas, compensadas e usar um calçadozinho adequado. Eu puxo a, a brasa à minha muito sardinha bem. às grávidas, mas as pessoas com mais dificuldades também, obviamente. Sim, é verdade. É, e aproveitando a deixa da grávida, logo imediatamente, logo imediatamente a seguir há um novo ser, há um bebê, uhum. que entretanto por volta dos 12 meses, 14 meses, 16 meses, entre, entre este intervalo, entre os 12, 16, 18, é, existe um processo de aprendizagem do caminhar. Uhum. E é exatamente aí que nós também devemos começar a preocupar-nos, nós educadores, pais e profissionais de saúde, é que começarmos a preocupar a, é, a partir do ano. É um a ano. partir do ano, quando ele começa a desenvolver é, o processo de aprendizagem da marcha, em que se coloca em bipedestação, é, uma posição ereta, começa a dar os primeiros passos e é importante realmente que comece a existir calçado uhum. é, para proteger o pé, para lhe seja um calçado também estável, certo. para lhe proporcionar os movimentos do ponto de vista de estabilidade do pé, do joelho, da anca, é, e é precisamente aí que nós começamos a ter os uhum. principais cuidados e os principais programas de educação, precisamente na criança, nos primeiros passos. Uhum. Claro que é, nesta fase é, uma fase, é uma fase ainda muito precoce, para fazermos ou termos aqui algum tipo de patologia certo. e o pediatra está atento, normalmente, a estas situações, mas recomenda-se, entre os 3 e os 5 anos de idade, fazer uma consulta de patologia para fazer uma avaliação, de facto, da marcha, como é que caminha, como é que coloca como é que o pé, pé claro. como é que coloca o pé, como é que é o desgaste e a deformação do próprio calçado. Agora estou a lembrar-me que há muitos miúdos que caminham em bicos de pés. É e nós achamos sempre muita graça a isso. Agora não sei se isso esconde outra coisa. Normalmente não. está associado a uma alteração do ponto de vista de postura e muitas vezes associado a um crescimento mais rápido e tem a ver muitas vezes com o um encurtamento da musculatura posterior da perna, nomeadamente uhum. dos isquiotibiais, da musculatura posterior da perna, dos gêmeos, um encurtamento do tendão daquilos. É, e que, de facto, este tipo de alteração de marcha, que é uma alteração de marcha, 
deve ser tratada convenientemente, nomeadamente uma equipa multidisciplinar, onde entra aqui também muitas vezes a própria fisioterapia e a própria Sim. preparação física, em que está muitas vezes também associada à própria prática desportiva, no sentido de se conseguir aqui um trabalho de alongamento da musculatura posterior da perna, para que se consiga uma marcha mais harmoniosa, apoiada, começa é? exatamente pelo apoio do calcanhar e depois o apoio total e depois uhum. só na fase final, de facto, o apoio do antepé. Uhum. Uh, e, portanto, e, e é, na verdade, uma das alterações que nós encontramos com alguma frequência. E as pessoas têm de valorizar, porque as pessoas uh, em determinada idade às vezes acham muita graça. É verdade, mas se não, formos, e se não atuarmos nesta fase, provavelmente depois vamos, vamos ter algumas implicações claro. posteriormente. Doutor, e este mês tem rastreios a decorrer em vários sítios do país, não é? Gratuitos. É verdade. A Associação Portuguesa de Podologia promove este mês de abril, em conjunto e em colaboração com os podologistas e as clínicas a nível nacional, um programa de educação podológica, uhum. que podemos dizer que é um rastreio, mas consiste essencialmente na avaliação do pé, uhum. desde a criança dos 8 aos 80, portanto, desde a criança ao mais sénior, passando pelo desporto, passando por quem utiliza sapatos de, de proteção, calçado certo. de proteção, passando pelo pé diabético, pelo pé de risco, pelo pé vascular, passando por a avaliação do pé de risco também dos doentes com sequelas da AVC, que há pouco também fizeram a abordagem, que também tem implicações do ponto de vista de marcha, e, portanto, a população em geral pode e deve, e tem à disponibilidade cerca de 54, 55 clínicas a nível nacional também nas ilhas, uhum. e podem, de facto, fazer uma marcação nas consultas, nos consultórios dos podologistas, para uhum. fazer este tipo de avaliação e para que lhes sejam recomendados também algum tipo de eh, educação, do ponto de vista certo. de tratamento. Muitas vezes tem a ver com cuidados. Cuidados de higiene, no próprio pé, recomendação certo. do tipo de calçado, estarmos atentos a alguns sinais ou a alguns sintomas, uhum. e portanto o rastreio tem como principal objetivo fazer esta educação podológica da saúde certo. dos pés. Onde é que nós podemos ver as clínicas que estão a fazer esse rastreio este mês? Podemos consultar no site da Associação Portuguesa de Podologia, Sim. que é o www.appodologia.com, uhum. onde aparece uma barra superior do canto direito, diz eventos, e que Mais encontramos rápido, impossível. Nos, nos eventos, no canto superior direito, temos Ai, uh, uh, rastreios ou... Um, ah, exatamente, no canto superior direito, ali, mais ali, à direita, eventos, eventos. eventos, e temos a imersa do pé, exatamente, e aí Olha temos é, portanto, uma explicação de qual é que é a atividade, como é que uhum. funciona, e temos também as clínicas aderentes também em cima, é, no mesmo, se voltarmos ao, ao, ao menu de eventos, um, temos logo abaixo clínicas, clínicas aderentes. aderentes. Portanto, aqui nestas clínicas aderentes são as clínicas que estão do norte Muito a sul bem. do país, contando com as ilhas, onde temos os nossos colegas podologistas a fazer este uhum. tipo de rastreio, e, portanto, com o telefonema podem marcar este Claro, convém este marcar, rastreio, obviamente, é se não há muita afluência de claro pessoas e os sistemas bloqueiam, não é? Portanto, por todo o país, clínicas durante este mês, não é? Rastreios que são gratuitos para ver como fazem como aqueles é que exames. Faz o apoio do pé, depende. O protocolo é ajustado sempre em função do tipo de, de doente que nós claro. temos. Se é uma criança, se é um sénior, se é um atleta, se é um doente diabético, se tem um pé de risco, portanto o protocolo será sempre uhum. adequado ao tipo de doente. Mas fazemos a avaliação do apoio plantar, fazemos o do ponto de vista da avaliação do ponto de, das provas neurológicas, no caso dos doentes diabéticos, do ponto de vista vascular, se existe pulso, se não existe pulso, se existe sensibilidade, se não existe sensibilidade. É até um exame muito complexo. A avaliação a do tipo de, de calçado. Sim, porque é importante nós sensibilizarmos a população, porque nós temos verificado, para além deste rastreio que realizamos durante o mês de abril, estamos a realizar outros tipos de atividades e vamos realizando ao longo do ano. Posso lhe dar a título de exemplo também esta semana. Está a decorrer um torneio de futsal eh, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, Sim. que decorre aqui na zona de Santa Maria da Feira, São João uhum. da Madeira, que a própria Associação Portuguesa de Teologia e a própria Universidade, a SESP, com os, com os alunos do curso de mestrado, estamos a fazer uma avaliação a mais de 300 jovens eh, que participam neste, neste, neste torneio, eh, jovens entre os 14 e 15 anos de idade, que praticam futsal, e que fazemos exatamente este tipo de programa de avaliação e de educação. E uhum. verificamos que, na verdade, existe ainda muita falta de cuidados, principalmente em termos de... É por desconhecimento, de... às vezes, Por até. desconhecimento, muitas vezes, também por darmos pouca importância ao pé, porque é, uma, é um órgão do nosso corpo uhum. que passa a maior parte do tempo fechado. 
E, portanto, como ele está fechado, muitas vezes nós não lhe damos a importância de vir. E só quando temos algum sinal, algum sintoma... Ui, parece que é, caiu então, cá a trindade. É que as coisas complicam porque, um bocadinho. Claro, claro que sim, dúvida. porque o pé sustenta-nos. E se a pessoa, de facto, não estiver bem, depois reflete-se no... Reflete-se não só a nível do toda, pé, claro. reflete-se a nível do joelho, reflete-se a nível da anca, nas costas, nas costas, do ponto de vista de postura, nas escolioses, uhum. e muitas vezes que têm implicações em sentido ascendente. Porque sim. quando o apoio do nosso organismo, o pé não funciona, uh, ou muitas vezes até existe uma assimetria, porque existe uma diferença do pé, existe uma diferença de comprimento de membros, Sim. temos uma perna ligeiramente mais curta um pouco e a outra, temos um desenvolvimento muscular de uma perna diferente da outra, tem implicações a nível do pé e tem implicações uh, a nível lombar também e na nossa postura, e também uhum. existem muitas escolioses que estão associadas também à própria posição do pé, e é importante percebermos qual é a relação, porque alguns desses tratamentos tem implicações quando nós fazemos um tratamento adequado e quando existe uma alteração a nível plantar, do ponto de vista de apoio plantar e de postura, tem implicações também na nossa postura. Sim. E consegue Portanto, é, é importante que as pessoas consigam, consigam olhar, às vezes, para problemas de costas ou para qualquer tipo de problema e, quer dizer, não dissociar os pés. Se lembrem também dos nossos pés, que são a base de sustentação do nosso, do nosso corpo. Aguentam com o nosso peso a vida toda. Temos de cuidar deles. Aguentam. E aguentam eh, com algumas particularidades. É que quando nós caminhamos ou quando nós corremos, os nossos pés suportam até duas ou três vezes mais do que o nosso corpo. E, portanto, na verdade, quando um indivíduo eh, tem o peso de 60 ou 70 quilos, uhum. quando corre, este peso triplica. E apoiado num só pé. Portanto, isso, há momentos em que é o nosso pé... Corre. É, muitas vezes aguenta com 250, 300 quilos Meu Deus. É, em fase de corrida, sim, porque sim, a força sim, sim. imputada ao nosso pé, é de facto, forte. é muito forte. E por isso é que existem também as chamadas fraturas de stress, é, que aparecem muito em idade jovem sim. que praticam é, desporto. Sim. É, é e porque que as pessoas pensam no desporto como uma coisa boa e depois vão sem... Tem as suas implicações, medida, claro, tem as suas implicações e é importante que exista aqui também uma orientação fundamental, não só do ponto de vista cardíaco, sim. mas do ponto de vista de preparação e também do ponto de vista de postura e do próprio pé. Sim, senhor. Ora bem, a conversa está muito boa, estamos a aprender muito, mas temos muitas pessoas a querer falar consigo. Portanto, muito bem. Uh, hipotecamos a nossa conversa em prol de um serviço público, pode ser? Sem dúvida, a educação também, com certeza. Não, e nós também vamos aprendendo muita coisa com as pessoas, porque as dúvidas de uns são as dúvidas de outros. Ora bem, já temos a Rosa Piteiras, tem 69 anos ao telefone. Rosa, olá. Olá, boa tarde, Rosa. Rosa. Maria, Maria. Rosa é a senhora que vai ah, falar a seguir. Isso, isso. Maria. Oh, Maria, então diga-nos a sua questão, por favor. Olha, isto é um, um problema que já vem de há muitos, muitos anos. Sim. Uh, eu já fui operada, fiquei na mesma e já andei também numa clínica de pedologia. Olha, não sei se, não sei se consigo explicar bem. Hum. É, isto parece assim uns olhinhos. Sim. Uh, depois forma... Mas coisas, não sei se é que se chama frugas plantares, olha, não sei. Sim. Uh, já lhe deram esse nome. Portanto, eu tenho na planta do pé uh, vários, isto tem aumentado, agora já tenho também em dois dedos, na ponta de dois dedos também do mesmo pé. Sim. E isto causa dores horrorosas, horrorosas. Eu estou farta, farta de... Pronto, de já fui, tanto já fui operada no hospital. Sim. Mesmo e o problema não se resolveu? E, uh, não, fui operada, mas voltou na mesma. Pois. Vou pôr o doutor em contato consigo. Se quiser colocar alguma questão à Maria, pode estar à vontade, doutor. Muito bem. E essa, Maria, já agora, essas alterações são só num pé, são nos dois pés? Não, não, é só num pé. E quanto tempo é que, há quanto tempo é que apareceu? Já há muitos anos, doutor, há muitos anos. E foi o Prada e, e voltaram a aparecer nos mesmos locais? Foi o Prada e, e exatamente. E apareceram exatamente. nos mesmos agora locais? Já tenho também. Muito bem. Sim, sim. É, de facto... E depois forma uma calosidade muito, muito grande, certo? mas está de dores horrorosas. E depois fica feliz toda a coluna, não é? Porque é importante. Posição... Maria, eu, eu penso que percebi, eu penso que percebi e, e, e de facto, é, na verdade, uma das coisas que, que referenciou é, e que normalmente até tem indicação cirúrgica, numa fase já mais avançada, são as chamadas verrugas plantares. Pronto. Mas a verruga plantar é uma, é uma alteração dérmica, portanto, na pele, que é provocada por um vírus. E, portanto, é uma infecção vírica. É, mas é, que, normalmente, ou com tratamento químico ou com tratamento cirúrgico, normalmente é uma situação que é resolúvel e, portanto, é solucionável. 
Quando, eh, existe uma, é, quando existem essas alterações, que muitas vezes têm a descrição que nos, que nos referia, que são pontos, nomeadamente na planta do pé, que vão eh, aumentando, eh, muitas vezes não são, podem não ser verrugas, e portanto só com uma imagem, só de facto com a visualização é que podemos fazer esse diagnóstico diferencial. No entanto, existem umas alterações vulgarmente, e portanto conhecida pela, pela linguagem popular de calos, que na verdade nós chamamos Sim. as queratopatias ou os elomas, que são normalmente o reflexo ou a consequência do mau apoio do pé. E que mesmo intervidas cirurgicamente, eh, tendem a recidivar ou a aparecer, porque a causa, aquilo ah, que provocou o aparecimento sempre, de dessa mesma eh, alteração, é um desvio do metatarso, certo. é o tipo de calçado que utilizamos, é a garra dos dedos, certo. e por isso Maria referia-nos que nos aparecia na ponta dos dedos, muitas vezes pela própria posição, é, o pé continua exatamente a apoiar da mesma forma. Portanto, só quando pode, se faz pode. algum tipo de intervenção, no ponto de vista da postura do pé, na correção da postura do pé, que pode ou não ser possível, muitas vezes não é possível, porque são algumas alterações já de forma estruturada, claro. em que não são reversíveis, com tratamento conservador, e falamos com o tratamento do ponto de vista de correção de postura, com o tratamento do ponto de vista de fisioterapia, com ortóteses plantares feitas pela podologia, muitas vezes consegue-se atuar sobre a causa uhum. e evitar que estas situações possam Mas aparecer. Mas caso, doutor, o que, é que, o que é que recomenda a Maria depois deste historial que ela disse que já Bem, fez? Eu acho que o ideal seria aproveitar esta, este mês de abril, que está a decorrer esta ação de, de rastreios, de educação podológica, que poderá marcar uma consulta de rastreio de avaliação numa consulta, e fazer a sua, a sua marcação para fazer uma avaliação e fazer um diagnóstico diferencial e poder-lhe ser recomendado algum tratamento. Uhum. Muito bem. Ora bem, nós agradecemos a chamada da Maria. Temos agora, sim, a Rosa Coelho, tem 53 anos. Rosa, olá. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo boa tarde. bem? Tudo, boa. obrigada. Então a sua questão, por favor, Rosa. A minha questão é a seguinte. Eu, o ano passado, mais ou menos por esta altura, comecei Sim. a notar numa unha do pé grande, do pé, do, do pé, uma, de uma a, unha... A da... unha grande do pé. Do pé, exatamente. Sim, do pé grande, Começou... não. <risos> Começou a aparecer uma mancha, uma mancha amarela. E eu vi que havia ali alguma coisa que não estava bem e fui à farmácia e expliquei e eles disseram que, portanto, que era algum fungo que eu estava na unha. Sim. E eu já comprei várias coisas na farmácia, vernizes de pôr na unha, uns produtos que há com uma liminha para raspar a unha e depois Sim. pôr o produto. A verdade é que nada me fez Deixe-me fazer aqui tenho... uma pergunta que é um bocadinho rasteira, porque a maior parte das pessoas não compram o tratamento até ao fim. Quanto tempo fez... É verdade ou não? É verdade, é verdade. É verdade, não é? Quanto Olha, tempo... é... Durante quanto tempo fez o tratamento? É assim, eu, eu, eu notei este, este problema o ano passado, mais ou menos por esta altura, Sim. e comecei a fazer o tratamento depois da, das férias, portanto lá para setembro. E de setembro até agora usei dois tratamentos. Um primeiro que foi um verniz, Sim. e depois este último, que eu também fiz até acabar o produto, que era daquela marca conhecida que é a Dr. 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 Show. Sim, sim. E que era o tal... Mas ainda está a fazer, e... então? Não, já acabei. Ah. E fiz, fiz até acabar o produto. Muito bem. A Rosa, é eu... posso-lhe fazer uma, colocar uma questão? Esta, oh, esta alteração da, da unha, portanto, apareceu-lhe o ano passado, mais ou menos há uns oito, nove meses. É, quando, quando apareceu, começou a aparecer esta mancha, esta alteração da unha, é, foi após alguma caminhada, foi após a utilização de algum tipo de calçado mais apertado ou mais justo? Não, não. É assim, eu sou diabética. Embora eu tenha o meu pé, portanto, é visto de seis em seis meses pela médica de família e o pé esteja bom, e eu acho que este, este fungo talvez tenha a ver com os meus diabetes. Não muito tenho bem. a certeza, mas talvez. Rosa, é a pergunta e a questão foi, é muito pertinente e é muito importante e serve também para fazermos aqui, se me permite, generalizar aqui de alguma uhum. forma à população de uma forma em geral. É importante nós desmistificarmos isto é, de uma vez por todas, porque nem tudo que aparece nas unhas são fungos. E temos verificado, através de alguns trabalhos de investigação credíveis, que, na verdade, muitas vezes são feitos diagnósticos de uma forma errada uhum. por pessoas que não têm competência para tal e que são aplicados tratamentos de uma forma completamente errada, desmesurada, sem qualquer tipo de indicação. Certo. Nem tudo que aparece na unha, de facto, são fungos. A unha é um anexo da pele, que tem determinado tipo de composição e que aparecem patologia na unha como aparece patologia na pele. 
E, portanto, nós temos hematomas na unha, temos uh, alterações de dermatites também na unha, temos alterações e reflexos da própria psoríase também na unha, temos onicogrifoses, temos onicocriptoses, temos um conjunto, onicodistrofias, um conjunto de patologias a nível da unha, que os fungos são mais uma dessas patologias. E muitas vezes são feitos uh, avaliações de uma forma menos correta e muitas vezes os doentes utilizam tratamentos para tratamento de um fungo ou de uma onicomicose quando na verdade não são. Portanto, aquilo que é recomendável é que seja feito um diagnóstico clínico confirmado com um diagnóstico laboratorial, uhum. que é fazer uma recolha da unha, um bocadinho da unha, fazer, pedirmos uma, uma, uma avaliação do ponto de vista laboratorial, que é. consiste realmente na avaliação se tem ou se não tem fungo e se na verdade existir fungo. Deve ser feito um tratamento adequado para aquele tipo de fungo, seja ele um tratamento local, seja ele um tratamento sistémico, certo. tendo em consideração todos os antecedentes médicos do próprio doente. Se não tivermos uma infecção fúngica, podemos aplicar um outro tipo de, de tratamento em função uhum. da patologia. Portanto, a Portanto, Rosa vai recomendar também visitar-vos neste mês. Que seja feito um diagnóstico, de facto, correto da patologia que tem, tendo em conta também a próprio, os próprios antecedentes e muito relevantes e importantes, História que é o facto da, da Rosa ser diabética. Sim, senhor. Portanto, uh, Natália Martins, 52 anos, próxima senhora ao telefone connosco. Olá, Natália, boa tarde. Sim, olá, boa tarde. Boa tarde. Então a sua uh, pergunta, aí... por favor. Olha, a minha pergunta é, eu tenho um filho com 27 anos Sim. e ele transpira muito das mãos e dos pés, mesmo assim uma coisa exorbitante, Sim. mal corre um bocado, fica toda alagada em água nos pés. Uhum. Uh, ele já foi a uma consulta a Lisboa, não sei muito bem explicar aonde, uh, onde lhe disseram que, que podia fazer uma cirurgia ou podia comprar uma máquina para, para fazer uns tratamentos. Uhum. E eu, o que eu lhe digo é que antes dele ir para, para a operação ou para outra... Ou para, para ver outra... outras coisas que têm ao alcance, não é? Exatamente, saber outra, outras informações de outros médicos. Sim, senhor. Vamos lá ver então o que tem o doutor para lhe dizer. Ora bem, a, okay. a transpiração ou hiperhidrose é um reflexo do sistema parasimpático, que não é por nós voluntariamente controlável. É de facto uma situação que é, afeta do ponto de vista social, nomeadamente principalmente nas mãos, ao cumprimentarmos, etc. Essa transpiração Exato. muitas vezes incomoda e chateia. E no caso de um jovem com 27 anos, torna-se de facto constrangedor. Até sendo nas mãos, não é? Exatamente, nos pés e nas mãos, sem dúvida. Praia, na praia está sempre a transpirar, pronto, pois. é um incómodo também estar com, com os outros colegas. Os tratamentos que existem do ponto de vista conservador será sempre para minimizar essa transpiração, seja através de Sim. cremes, de sprays, de pó... Funciona Sim. sempre para minimizar e mas controlar resolve, é? o problema, mas não resolve. De facto, a cirurgia, que é uma cirurgia, que é uma cirurgia muito é pouco simples, invasiva, é? que normalmente é feita pela dermatologia, pela neurologia, pela cirurgia em geral, que é uma simpactomia, que é feita na zona da axila, é uma coisa muito, muito, muito pouco invasiva e que normalmente resolve o problema principalmente nestas situações uhum. uh, desta hiperhidrose, nomeadamente nas mãos e, é e só, nos pés. Por exemplo, se for nas mãos e nos pés é só uma é, mesmo? Tem, tem uma, é, uma, é uma simpactomia, portanto tem a ver com o sistema, com uhum. o sistema nervoso e portanto através desta, desta, desta pequenina incisão os dois consegue casos. resolver os dois casos. E agora há uma coisa casos. um bocadinho mais moderno, que é o Botox, que é a aplicação que dizem que é muito eficaz. O Botox também é importante porque... São umas injeções que Exatamente, que, faz nas que atua zonas, também. Que é eficaz, de qualquer forma, esta, esta, esta cirurgia é uma cirurgia muito pouco invasiva uhum. e com resultados, resultados excelentes, principalmente nestes casos de hiperhidrose exacerbada. Só que ele, ele peço desculpa, ele foi Diga, a dois sítios diferentes e num dos sítios disse-lhe que ao ele ser operado para não transpirar tanto das, mesas e de, de, das mãos e dos pés, que ia transpirar no, no outro lado, tipo as axilas ou outra... A transpiração, a transpiração é sempre um processo que é importante e nós não o podemos eliminar por completo, que também Exatamente. tem a ver com a libertação de toxinas, etc. Sim. A cirurgia Sim. é um procedimento do ponto de vista corretivo que vai minimizar essa situação e que vai ajudar com certeza. Agora, a Sim. transpiração de uma forma em geral, nem podemos, nem devemos eliminá-la, porque senão aí teríamos uma iatrogenia do ponto de vista da própria libertação Sim, e da transpiração do nosso organismo, libertação claro. de água, que é fundamental. É fundamental. Natália, obrigado. Então, doutor, diga, doutor, diga. aconselhava mais o Botox ou a operação? Na, nós estávamos aqui só a dar hipóteses, não é? Pois tem de ser okay. visto. Eu recomendaria, de facto, a falar com, com o médico, com o dermatologista, que será a pessoa mais indicada para lhe fazer esse tipo de avaliação e recomendação.
Uhum. Muito okay. bem. Pronto, Portanto... Ele já foi a dermatologistas, ele já foi a dois. Só que eu tenho, eu tenho medo da operação sem, sem ter Tem de ver as outras milhões, opções, pronto. Natália. Hoje já Exatamente. ficou aqui com mais coisas. Ok. Já sabe Muito mais coisas? Por esclarecimento. Obrigada. Obrigada. Tudo bom com o seu filho, Natália. Temos agora mais uma senhora em linha. É a Rosa Fernandes, tem 60 anos. Rosa, olá. Olá, boa tarde, boa tarde menina. Rosa. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, eu queria fazer-lhe uma pergunta. Eu fui, fui operada há sete anos a um pé direito que tinha um aroma de morta. Acontece que eu nunca mais fiquei bem do pé, não consigo andar descalça e, e portanto, andar descalça e agora até certo calçado me, me custa andar. E sim, parece que um papo novamente debaixo do pé, que eu fui parada no meio dos dois pés, dos dois dedos. Sim. E há acontece quanto, que eu já há quanto tempo fui operada? Há quanto tempo fui operada? Há anos. Muito Mas bem. nunca fiquei bem, portanto, eu depois o médico no Hospital São João deram-me uma palmilha, nem com a palmilha eu consigo andar em condições. Muito e disseram-me que isto tinha tendência novamente a crescer. E eu sinto-me, portanto, eu sinto-me cada vez pior, que eu na altura da praia nem na, na areia consigo andar, pois. consigo pôr o pé no chão, e isto é muito desconfortável para mim. Muito Tenho bem. cuidado com o pé, é, faço a higiene e faço pós nenhum cremes, e, mas este problema não se safa, não é? Não me safa. É uma, questão, é, uma questão, é uma questão muito pertinente e de facto que afeta também um, um, uma porcentagem muito significativa da nossa população, é, os chamados neuromas de morta. O neuroma de morta é uma inflamação do, do nervo plantar que normalmente se situa entre o terceiro e o quarto metatarsiano, entre o terceiro e o quarto metatarsiano e tem a ver exatamente com o espessamento do nervo plantar e que muitas vezes vai aumentando esse volume e forma um quisto hum. na, zona, na zona plantar. É uma, é uma situação que é muito dolorosa, principalmente à compressão. Por isso, é, é, é recomendável, em algumas circunstâncias, quando o tratamento conservador falha, e de facto existe tratamento conservador é, que é feito numa primeira fase, seja através de, de correções do ponto de vista da postura do pé, seja com a aplicação de ortóxicos customizadas, com palmilhas personalizadas, seja muitas vezes com alguma situação do ponto de vista de infiltração, que às vezes é necessário. Sim. Quando essas situações não resolve, a cirurgia é uma das opções que está de facto indicado. O que muitas vezes acontece é que a causa do neuroma de Morten tem a ver muitas vezes com o um microtraumatismo entre os metatarsianos. E, portanto, nós temos os metatarsianos e entre cada metatarsiano existe o um nervo e, portanto, esse microtraumatismo, muitas vezes na cirurgia não é feita essa correção. Na cirurgia é retirado só, única, exclusivamente o neuroma. Portanto, o que significa que a é posição... É mesmo no meio dos dedos. Exatamente. Pois. A posição do pé, a postura do pé continua exatamente da mesma forma. Portanto, há que ter algum cuidado com o tipo de calçado. Um calçado normalmente largo na zona anterior do pé, para que não exista esta compressão eu na zona dos metatarsos dos dedos. Calçado largo. Pronto. E, e, e provavelmente uma avaliação para ver se é possível, que, com uma ortótese customizada, se é possível diminuir a compressão entre os metatarsos para evitar, de facto, que exista essa compressão. Porque muitas vezes também, para além da própria uh, compressão que existia e dos sintomas de provocados por neuroma de Morten, muitas vezes existem outros sinais e outros sintomas que nada têm a ver com o neuroma de Morten, que muitas vezes são metatarsalgias de sobrecarga, são artroses metatarsofalângicas, que persistem uhum. para além do neuroma Esta porque já foi retirado. pode ver pode. também onde há um, um rastreio perto dela? Pode também fazer uma avaliação e vai também, beneficiar é? com certeza. Sim, senhora. Fica respondida à questão da Rosa. Agora, última chamada, a partir da é Maria Lanzana, tem 70 anos. Maria, olá. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então diga, por boa favor, tarde. a sua questão. A minha questão era o seguinte. Eu gostava, em primeiro lugar, de já felicidades uh, ao programa. Obrigada. Gosto muito de ver. E, e para si, para o seu bebê, tudo bom. Obrigada. E, e muito boa tarde, sou outra também. Obrigado. É o seguinte. Eu tenho um problema para ir há dois anos na planta do pé, em que de dia não me apercebo mas de noite tenho uma ardência na planta do pé muito forte. Estou sempre a procurar dormir com os pés de fora uhum. e a procurar o fresco uh, da roupa, portanto, o sítio onde esteja mais fresquinho para realmente Sim. eu poder estar à vontade. Era só realmente isso. Eu sou, portanto, um bocado pesada, não sei se será disso 
porque tenho 70 anos e tenho 80 quilos, uhum. tenho 1,63m, não sei se... Mas nunca de... procurou ajuda, Maria? Nunca percebeu? Não, a nível, de, a nível de, desta situação, não. Uh, okay. Já parti as duas pernas, mas já antes de partir as pernas... Uh... Sim. Muito bem. É, é, é diabética? Tem algum, alguma alteração do ponto não, de vista metabólica? Não. 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 Não, não. Sou tô, não sou diabética. Muito não bem. Sou, não. Do ponto de vista de circulação sanguínea, do ponto de vista vascular? Sim, está tudo, tenho feito, todos os anos faço, portanto, as análises. Muito bem. É, normalmente, e é, e, é, e é muito importante aquilo que nos descreveu, porque a, a sintomatologia, normalmente, durante, portanto, no leito, na cama, é, com as pernas elevadas, sem carga, normalmente tem consequências e causas completamente diferentes daquelas que abordamos, nomeadamente, nas questões Mas colocadas... Anteriormente. Eu, por vezes, eu, por vezes, até ponho a perna cruzada em cima da outra, uma em cima da outra, Sim, para muito bem. fresco. É importante percebermos, e o que recomendaria é uma avaliação do ponto de vista vascular, o podologista pode fazer uma avaliação prévia na determinação dos pulsos, nomeadamente o tibial posterior da pediosa, fazer uma avaliação para ver se tem pulsos ou não, e provavelmente numa segunda fase, uma consulta de cirurgia vascular, porque os sintomas que apresentam são de facto uhum. da possível existência de uma isquemia, que normalmente é mais evidente quando estamos deitados, com Sim. as pernas ligeiramente elevadas, Portanto... e os doentes têm esta, sens esta sensibilidade e esta dor, Sim. que normalmente sentem mais conforto quando colocam os pés pendentes, fora da cama, Ou e cruzados, e, e, cruzados Portanto, e sentem os pés mais frescos fora da cama. Consulta no cirurgião vascular. vascular. É o conselho do doutor Manuel, Portelo, Manuel Portela. Obrigado por ter vindo, Eu seu doutor. Até Muito à obrigado. próxima. Obrigada. Rastreios durante o mês de abril, gratuitos, em vários sítios do país. Consulta o site e um beijinho até amanhã às 3 da tarde. Muito obrigada.